നമസ്കാരം സഹകാര റേസ് പ്ലസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡില് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇ എൻ ടി അതായത് ഇയർ നോസ് ത്രോട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ ഒരു ഫോറിൻ ബോഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫോറിൻ പെർട്ടിക്കൽസോ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ശേഷം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ നിങ്ങൾക്ക് ത്രൂ ഔട്ട് ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും സോ നോക്കിയാലോ എന്താണ് ഇ എൻ ടിയിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം സോ ഡെഫിനേഷൻ പറയുവാണെങ്കിൽ ആൻ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് കൺസിഡർഡ് എ ഫോറിൻ ബോഡി ഇഫ് ദ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് എൻ ലൊക്കേറ്റ് ഇൻ ദ ബോഡി വെർ ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എവിടെയാണോ ഇരിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു സാധനം പാടില്ല എന്നൊരു ഇതിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ ഒരു കല്ല് മൂക്കിനകത്ത് ഇരിക്കുവാണ് അത് അവിടെ ഇരിക്കേണ്ട സാധനം അല്ലല്ലോ അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ പുറത്തു നിന്ന് ഒരു സാധനം വന്നാൽ തന്നെയും അത് നമ്മൾ ഫോറിൻ ബോഡി എന്നാണ് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് എയർ വേ ഫോറിൻ ബോഡി ആസ്പിറേഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ദ ചൈൽഡ് യങ്ങർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് പതിനഞ്ച് വയസ്സിന് മേ താഴോട്ടുള്ള കുട്ടികളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഫോറിൻ ബോഡി കയറിയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആസ്പിറേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ട് കാണലും ഉള്ളത് പതിനഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളായിരിക്കും ചിൽഡ്രൻ ഏജ്ഡ് വൺ ടു ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആർ ദ മോസ്റ്റ് സസ്പെക്റ്റബിൾ അതായത് ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞു കുട്ടികളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സസ്പെക്റ്റബിൾ അവർ ചെയ്തേക്കാം അല്ല എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് വായിൽ വയ്ക്കുക എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് മൂക്കി കയറ്റുക അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കുഞ്ഞു കുട്ടികളല്ലേ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസുകൾ വരുന്നത് പതിനഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെയും എന്നാൽ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വയസ്സിനകത്തുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സസ്പെക്റ്റബിൾ കേസായിട്ട് നമ്മൾ വെക്കാറുള്ളത് സോ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഫോറിൻ ബോഡീസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് പെബിൾസ് സ്ലേറ്റ് പെൻസിൽ ബിയേർഡ് മാർബിൾ പീസ് ബീൻസ് നട്ട്സ് ബട്ടൺ ബാറ്ററീസ് പേപ്പർ വാട്സ് ബട്ടൺസ് ഇതൊക്കെ നോർമലി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും കാണുന്ന കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് സാധനങ്ങൾ അതായത് കുട്ടികൾക്ക് കണ്ടാൽ ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നതും എന്നാൽ അതെടുത്തിട്ട് വല്ലയിടത്തും ചെവിയിലോ മൂക്കിലോ വായിലോ ഒക്കെ വെക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ള കൂടുതൽ കാണുന്ന കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫോറിൻ ബോഡീസിന്റെ പേരുകളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ റിസ്ക് ഫാക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏജ് ആണ് കോമൺ ഇൻ പീഡിയാട്രിക്സ് എസ്പെഷ്യലി ബിറ്റ്വീൻ വൺ ടു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അഡൽട്ട് വിത്ത് മെന്റൽ റിട്ടേഷൻ ടൈം ഓഫ് ദ ഇയർ കമാനർ ഡ്യൂറിംഗ് ഹോളിഡേ പീരീഡ് വെൻ ദ ചിൽഡ്രൻസ് ആർ ഫ്രീ ടു പ്ലേ അറൗണ്ട് അതായത് പീഡിയാട്രിക്സ് നോർമലി ഉണ്ട് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വയസ്സിനകത്തുള്ള കുട്ടികളാണ് പിന്നെ മെന്റൽ റിട്ടേഷൻ അതായത് മെന്റലി എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉള്ള എം ആർ ഒക്കെയുള്ള കുട്ടികൾ തന്നെ പിന്നെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഇയർ നമ്മൾ സീസൺ പറയില്ലേ സീസൺ അസുഖം എന്ന് പറയില്ലേ അതേപോലെ സ്പെസിഫിക് ഇയർ ഹോളിഡേ പീരീഡിലൊക്കെ കുട്ടികൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് കളിക്കാൻ പോവുക അപ്പം അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ എടുത്ത് മൂക്കി കയറ്റുക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പരിപാടി ഉണ്ടാവില്ലോ സോ അതൊക്കെ ചെയ്യുക അതാണ് നോർമലി കൂടുതലും റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സിനകത്ത് പറയാനുള്ളത് സോ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഫോറിൻ ബോഡി റിമൂവൽ ആണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നോർമലി റിമൂവൽ അതിനൊരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒന്ന് ആഡിക്കേറ്റ് പേഷ്യൻറ്റ് എക്സ്പോഷ്യർ പേഷ്യൻറ്റ് മസ്റ്റ് ബി വെൽ റിലാക്സ്ഡ് ആഡിക്വേറ്റ് ലൈറ്റിംഗ് ആഡിക്വേറ്റ് സ്കില്ല് അതായത് നമുക്കൊരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണോ ഹോസ്പിറ്റലായിട്ട് സീക്ക് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്താ വെച്ചാൽ സീക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണെങ്കിൽ സീക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ പറ്റുള്ളൂ സോ ആഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻറ്റ് എക്സ്പോഷർ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് പേഷ്യൻറ്റ് റിലാക്സ്ഡ് ആയിരിക്കണം നല്ല ലൈറ്റിങ്ങും സ്കില്ലും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങളെങ്കിൽ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് സോ ഈ എല്ലാ ഈ നാല് പോയിന്റ്സും ഷുഡ് ബി എന്താ എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ സോ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ആനിമേറ്റും ഇനാനിമേറ്റ് ഒബ്ജക്ട്സ് ആനിമൽസിൽ ജീവനുള്ളത് ഇനാനിമേറ്റ് ജീവൻ ഇല്ലാത്തത് ആനിമേറ്റ് ആണെങ്കിൽ മഗോഡ് വേംസ് കോക്രോച്ച് ബീറ്റിൽസ് ആൻസ് ഫ്ലൈസ് നോർമലി എന്താ പറയാ ഉറുമ്പിനെ എടുത്ത് പിടിങ്ങുക പിന്നെ വേറെ ഇതിനെ കാണുമ്പോൾ പിടിക്കുക ചുറ്റിക്കുക അങ്ങനത്തെ കുറെ പരിപാടികൾ കേട്ടോ സോ ഇനാനിമേറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ വെജിറ
സോ നോർമലി ഇതാണ് ഇയർ കനാൽ കേട്ടോ ഈ ഭാഗമാണ് ഇയർ കനാൽ അതായത് ടിംബാനോക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് ടിംബാനിക് മെമ്പറി ഇയർ ഡ്രം ഒക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ സോ ടെക്നിക് ഓഫ് റിമൂവൽ പറയുവാണെങ്കിൽ ഫോസപ്സ് റിമൂവൽ ഇയർ സിറിഞ്ച് സക്ഷൻ മെത്തേഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് റിമൂവൽ പോസ്റ്റൽ അപ്രോച്ച് ഇയർ ഡ്രോപ്സ് പോസ്റ്റ് റിമൂവൽ അതായത് ഫോസപ്സ് മെത്തേഡ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുണ്ടാവും പിന്നെ ഇയർ സിറിഞ്ച് സക്ഷൻ മെത്തേഡ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾ നോർമലി ഡെയിലി നിങ്ങളുടെ നഴ്സിംഗ് ലൈഫിൽ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും സോ ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രൊഫഷണൽസ് ആണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സോ ടെക്നിക്കലി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എക്സ്പോസ്ഡ് ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിയറ്റിക്കലി പറയുമ്പോൾ ആ നമുക്കറിയാലോ ഇത് വേറെ വലിയ സിമ്പിൾ അല്ലെന്ന് വിചാരിക്കും എന്നാൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ടേമുകൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ബാക്കിയുള്ളവരിൽ നിങ്ങൾ പക്ക ആണെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് സോ ഫോസപ്സ് മെത്തേഡ് ഇയർ സ്റ്റോറേജ് മെത്തേഡ് സക്ഷൻ മെത്തേഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് റിമൂവൽ പോസ്റ്റൽ അപ്രോച്ച് ഇയർ ഡ്രോപ്പ് പോസ്റ്റ് റിമൂവൽ ഈ പോ ഈ പോസ്റ്റൽ അപ്രോച്ചിലാണ് ഈ ഇയർ ഡ്രോപ്പ് ഇയർ ഡ്രോപ്പ് പോസ്റ്റ് റിമൂവൽ മെത്തേഡ് വരുന്നത് കേട്ടോ സോ ലിവിങ് ഫോറിൻ ബോഡീസ് ലിവിങ് ഫോറിൻ ബോഡീസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് കോസ് പെയിൻ ആൻഡ് ഇൻഡൻസ് ഇറിറ്റേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഇൻസെക്ട് ഷുഡ് ബി കിൽഡ് ബൈ ഹൗസ് ഹോൾഡ് റെമഡി ലൈക്ക് ഇൻസ്റ്റിലിംഗ് ഓയിൽ ഓർ ക്ലോറോഫം വാട്ടർ ഓർ സ്പിരിറ്റ് നോ അറ്റംപ്റ്റ് ഷുഡ് മേഡ് ടു ക്യാച്ച് ഇൻസെക്ട് എലൈവ് ആൻഡ് റിമൂവ് അതായത് നോർമലി ലിവിംഗ് ഫോറിൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ചെവിക്കാത്ത പോകുന്നതെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താണ് നമുക്കൊരു പെയിൻ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇൻഡൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രൈമറിലി എല്ലാവരും കാണിക്കാറുള്ളത് അതുമാത്രമല്ല നമ്മൾ ഇൻസെക്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും ജീവനോട് എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ മുതിരരുത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുവരെ തന്നെ കൊന്നതിന് ശേഷം എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോ ഓയിൽ ഒഴിക്കുകയോ ക്ലോറോഫോം വാട്ടറോ സ്പിരിറ്റോ ഒഴിക്കുകയാണ് പറയുന്നത് ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടാവില്ല ഈ ക്ലോറോഫോം വാട്ടർ ഒഴിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ ഒഴിക്കാനും എനിക്ക് വലിയ ധൈര്യം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഒഴിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് നോ അറ്റം ഷുഡ് മേ ടു ക്യാച്ച് ഇൻ ഇൻസെക്ട് എലൈവ് ഓർ റിമൂവൽ അതായത് നമുക്കത് ജീവനോടെ ഒരു കാരണവശാലും എടുത്ത് മാറ്റുകയോ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത് കാര്യം ജീവനോട് ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്തും ചെയ്യാം അതിന് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇരുട്ടിട്ട മുറിയിൽ കയറ്റിയിട്ട് നമ്മളെ വലിച്ചെടുത്ത് പുറത്ത് ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും കാണിക്കും പക്ഷെ മരിച്ചിട്ടാണെങ്കിലോ നമ്മൾ ശവം തന്നെയാണ് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ജീവനോട് ഒരു കാരണവശാലും ചെയ്യുക അതുകൊണ്ടാണ് ഓയിലോ ക്ലോറോഫോം വാട്ടറോ സ്പിരിറ്റോ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ബാറ്ററി നോർമലി നമുക്കറിയില്ല ബാറ്ററി ഒക്കെ എടുത്ത് പിള്ളേർ എവിടെ എങ്കിലൊക്കെ കയറ്റി വെക്കാറുണ്ട് സോ റിസൾട്ട് ഇൻ സിവിയർ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ നേസൽ സ്പെക്ട്രം അതിന് മൂക്കിലാണ് കൂടുതലും അധികം ഒക്കെ ബാറ്ററി കുത്തി കയറ്റുക ചെവിക്കുക അതങ്ങനെ കയറ്റാൻ പറ്റില്ല അതിന് അത്രയും വലുതല്ലേ മൂക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം വലിയ ഹോളാണ് അപ്പൊ അതിന് കുത്തി കയറ്റാനൊക്കെ പറ്റുമല്ലോ സോ ദീസ് ആർ കമ്പോസ് ഓഫ് വേരിയസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹെവി മെറ്റൽസ് മെർക്കുറി സിങ്ക് സിൽവർ നീക്കൽ കാൻമിയം ആൻഡ് ലിതിയം അപ്പൊ നോർമലി നമുക്കറിയാല്ലേ മെർക്കുറി സിങ്ക് സിൽവർ നിക്കൽ കാൻമിയം ലിതിയം ഒക്കെ കൊണ്ടാണ് ലിതിയം ബാറ്ററീസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് ലിതിയം ബാറ്ററി കുഞ്ഞു ബാറ്ററി ആണ് അത് കേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയത്തില്ല ഉണ്ടാവില്ല സോ ലിബറേഷൻ ഓഫ് ദീ സബ്സ്റ്റൻസ് കോസ് വേരിയസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലീഷൻസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ലോക്കലൈസേഷൻ അതായത് ഇപ്പോൾ മൂക്കണ തിരികെ കയറ്റുമ്പം അത് തിരിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ കയറ്റുന്ന സമയത്തോ മേ ബി ലോക്കലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും വൂൺസ് ഉണ്ടാവാം ബ്ലീഡിങ്സ് ഉണ്ടാവാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അത് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ സോ ഇറ്റ് കോസ് ഇൻഡൻസ് ലോക്കൽ ടിഷ്യു റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് ലിക്യുഫാക്ഷൻ നെക്രോസിസ് അപ്പൊ ഒന്നെങ്കിൽ അത് ഇൻഡൻസ് ആയിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂ റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ മേ ബി ടിഷ്യൂ നെക്രോസ് ഉണ്ടാക്കാം അസ് എ റിസൾട്ട് ദേ ക്യാൻ കോസ് എന്തുണ്ടാവാം സെപ്റ്റൽ പെർഫറേഷൻ ആൻഡ് സൈനീസിയ ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റെഡോൾസ് ഓഫ് ദി നേസൽ ക്യാവിറ്റി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മേ ബി മൂക്കിനകത്ത് ചെറിയൊരു എന്താ പറയുക ഈ സെപ്റ്റത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് ഉണ്ടാവുക ചെറിയ വളവ് ഉണ്ടാവുക മുറിവ് ഉണ്ടാവുക അത് കാരണം അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും കുഞ്ഞു കുട്ടികളുടെ അല്ലേ അപ്പം വലിയ ആൾക്കാരുടെ പോലെ ല്ലോ അവരുടെ ഒക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും
എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ജീവനുള്ള എന്തെങ്കിലും വസ്തു വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ അത് വീർക്കാറുണ്ട് അത് നോർമലി എൻ്റെ ഒരു വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെജിറ്റബിൾ ഫോറിൻ ബോഡി ആണെങ്കിൽ അപ്സോ വാട്ടർ ആൻറ്റിബോ ബ്ലിസ് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി റെസ്പോൺസ് നോർമലി ഇതുണ്ടാവും സോ ഫോറിൻ ബോഡീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോർമലി വെജിറ്റേറ്റീവ് അല്ലാത്ത ഫോറിൻ ബോഡീസ് ആണെങ്കിൽ നോർമൽ ആയിട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഗ്രാനുലേഷൻ അൾസറേഷൻ ഓഫ് മ്യൂക്കോസ നെക്രോസ് ഓഫ് ബോണർ കാറ്റലേജ് നെക്രോസ് ഓഫ് ബോണർ കാറ്റലേജ് നമ്മുടെ ഈ ചെവിക്കകത്തൊക്കെ ചെയ്യുവാണെങ്കിലുള്ള കാര്യമാണ് കേട്ടോ മൂക്കൊന്നും പിന്നെ ഈ നമ്മുടെ സെപ്റ്റം ഒക്കെ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് സോ സിംറ്റംസ് പറയുവാണെങ്കിൽ യുണിലാറ്ററൽ ഫീറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് മ്യൂക്കോപ്രിലൻറ്റ് ഓർ ബ്ലഡ് സ്ട്രെയിൻഡ് പിന്നെ നേസൽ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ പെയിൻ നേസൽ ബ്ലീഡ് എക്സോസിയേഷൻ ഓഫ് നേസിൽ വെസ്റ്റിബുലർ സ്കിന്ന് അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പിക്ചർ കാണും മനസ്സിലാവും നോർമൽ ആയിരിക്കുന്ന എന്തിങ്ങനെയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ കാരണമാണ് അതിനകത്തുള്ള ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ഫോമിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പോൾ സോ യുണിലാറ്ററൽ ഫീറ്റ് ഡിസ്ചാർജുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഡിസ്ചാർജ് മേ ബി ഉണ്ടാകാം പിന്നെ മ്യൂക്കോപ്യുറിലേറ്റ് ഓർ ബ്ലഡ് സ്ട്രെയിൻഡ് ഓൾഡി ബ്ലഡ് സ്ട്രെയിൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ല കുത്തിക്കയറ്റുമ്പോൾ പിന്നെ നേസൽ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാവും പെയിന് നേസൽ ബ്ലീഡ് സോ ബ്ലഡ് സ്ട്രെയിൻസ് തന്നെ നേസൽ ബ്ലീഡ് പിന്നെ എക്സോസറേഷൻ ഓഫ് നേസൽ വെസ്റ്റിബുലർ സ്കിൻ അവിടെ ഉള്ള സ്കിന്നിനൊക്കെ ഒരുപാട് പൊളിഞ്ഞ് നമുക്കറിയാം കയറ്റുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മുടെ സ്കിന്നൊക്കെ ഒരഞ്ഞ് പോകത്തില്ലേ അതുപോലെ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് എന്താ പറയുക നമ്മുടെ വെസ്റ്റിബുലർ സ്കിന്നിൻ്റെ ഒരു എക്സോസറേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് സോ ഈ ലോക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാം മെയിൻ ആയിട്ട് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടൂളുകൾ ഉണ്ട് ഒബ്ജെക്ട് മോസ്റ്റ്ലി ഫൗണ്ട് ബിനീത്ത് ഇൻ്റർഫിയർ ടെർബിനേറ്റ് ഓർ ആൻറ്റിയർ ടു മിഡിൽ ടെർബിനേറ്റ് അത് കൂടുതലായിട്ട് ഒബ്ജക്ട്സ് അവിടെ ഉണ്ടാവുക ഒന്നുകിൽ ബിനീത്തിലായിരിക്കും അവിടെ ട്യൂബിനേറ്റിൻ്റെ ബിനീത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റിയർ ടു മിഡിൽ ടെർബിനേറ്റിലോ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക സോ സാധാരണ ഗതിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഈ സാധനങ്ങളെ കുത്തി കയറ്റുവാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരില്ല എന്നാൽ മേലോട്ട് പോകില്ല ആ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇടയിൽ ഈ ഒരു ഭാഗം ഇടയിലാണ് മിക്കവരും ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ബിനീത്ത് ഇൻഫിയർ ടെർബിനേറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റിയർ ടു മിഡിൽ ടെർബിനേറ്റിലോ ആയിരിക്കും നോർമലി ഒബ്ജക്ട് കയറി നിൽക്കുക സോ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ മിഡിൽ ടെർബിനേറ്റിലും അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റിയർ ടെർബിനേറ്റിലും ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്കറിയാം നമുക്ക് നോസിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോസ് ഇങ്ങനെയല്ല ഉണ്ടാവുക സോ ഈ നോസ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ സോ അതുമാത്രമല്ല നോസിൻ്റെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു ടെർബിനേറ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ വേറെ അവിടെ ഉണ്ടാവുക അത് ഇവിടെ മേലെ ഒരു ടെർബിനേറ്റ് ഉണ്ടാവും സോ ഈ ഭാഗത്ത് ഒന്നുകിൽ ആൻറ്റിയർ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റിയർ ടെർബിനേറ്റിൻ്റെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് കയറിയിരിക്കാം നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക ഈ ടെർബിനേറ്റ് ഒക്കെ ഓർമ്മ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നോസിൻ്റെ ആ ഒരു അനാട്ടമിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ സോ എരിത്തീമിയ എഡിമ ബ്ലീഡിങ് ഫീറ്റിൽ നേസൽ ഡിസ്ചാർജ് ഫെറ്റ് നേസൽ ഡിസ്ചാർജ് ഉണ്ടാവും വിഷ്വലൈസേഷൻ ഓഫ് അക്യൂട്ട് ഒട്ടൈറ്റിസ് മീഡിയ ആക്സസ് ഓഫ് സൈനസൈറ്റിസ് അപ്പം എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം ഒന്ന് നമുക്ക് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടൂൾ അവൈലബിൾ ആണ് ഒന്ന് നമുക്ക് ഈ മിക്കവാറും ഈ മിഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫീരിയർ അല്ലെങ്കിൽ ബിനീത്ത് ആൻഡിയർ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ടെർബിനേറ്റിൻ്റെ അവിടെ അപ്പോൾ സോ അവിടെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം പിന്നെ ഇരുത്തിയമയോ വെച്ച് നീരോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ചാർജോ ബ്ലീഡിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു നമുക്ക് ഈ വിഷ്വലൈസേഷൻ വിത്ത് ടി എം നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല പിന്നെ ആസസ് ഓഫ് സയനസൈറ്റിസ് സയനസൈറ്റിസ് ഒക്കെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഈ ഫോറിൻ ബോഡി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാനായിട്ട് പറ്റും സോ ഇതാ ഇതാണ് നമ്മുടെ നോർമൽ ഒരു സ്ട്രക്ചർ പറയുവാണെങ്കിൽ ഇതാ ഫോറിൻ ബോഡി ഇവിടെ കയറി ഇരിപ്പുണ്ടോ അപ്പർ ആൻഡ് മിഡിൽ ലോവർ ടിമ്പിനേറ്റ് അതായത് അതായത് ഈ മൂന്നെണ്ണം കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ടിമ്പിനേറ്റിൻ്റെ ഫോറിൻ ബോഡി ഇവിടെ കയറി ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ടിമ്പിനേറ്റിൻ്റെ അപ്പ ഈ മിഡിൽ മിഡിൽ ലോവർ ഈ മിഡിൽ ലോവറിൻ്റെ ഇടയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് മൂക്കിക്കൂടെ കയറി ഇതാ
സോ ദേ ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ കൂടെ ഊതുന്നു ഇവിടെ കൂടെ കയറി ഇറങ്ങി വരുന്നത് പോലെ ടെൽ ദ കിഡ് ദാറ്റ് പാരൻറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഗീവ് ദം ദ മേ കിസ് അവരോട് ഒരു ഉമ്മ കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറയുക പാരൻസിന് കേട്ടോ ഇൻസ്ട്രക്ട് ദ പാരൻറ്റ് ടു ഫോം എ ഗുഡ് സീൽ ഓൺ ദ മൗത്ത് ആൻഡ് ദെൻ ബ്ലോ ഇൻ ടു മൗത്ത് വൈൽ ഒക്ലഡിങ് അൺഎഫക്റ്റ് നോസ്റ്റൽ അതായത് അവരുടെ വായും അടച്ചിട്ട് ഒരു മൂക്കിന്റെ ഭാഗവും അത് നന്നായിട്ട് അത് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ബ്ലോ ഇൻ ടു മൗത്ത് വൈൽ ഒക്ലൂഡിങ് അൺഎഫക്റ്റഡ് നോസ്ട്രിൽ അതായത് അൺഎഫക്റ്റഡ് ആവാത്ത നോസ്ട്രിലൂടെ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അമർത്തുക ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ലോ റിസ്ക് ഓഫ് ബാരോട്രോമ ബിലോ സിക്സ്റ്റി എം എം എച്ച് ജി സിമിലർ ടു എ സ്നീസിങ് അതായത് ഒരു നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ എന്റെ എന്റെ ഈ മൂക്കിന്റെ കുഴിക്കകത്ത് കയറിപ്പോയെങ്കിൽ ഇവിടെ കൂടെ നമ്മൾ വാടച്ചിട്ട് ഇവിടെ കൂടെ നമ്മൾ ഊതുന്നു ഊതുമ്പം ഇപ്പുറത്തൂടെ തെറിച്ച് വരുന്നു അത് കൈൻഡ് ഓഫ് സ്നീസിങ്ങിന്റെ സെയിം എഫക്റ്റ് എന്നാ പറഞ്ഞാൽ വാടയ്ക്ക് വായിലൂടെ ഏറ് പോകില്ല പിന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് കുറച്ച് ഏറ് പോകും ബാക്കി ഏറ് പുറത്തോട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ പോരും അപ്പം നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ബാലോട്രോമി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാ പറയുന്നത് ലോ റിസ്ക് എന്നാ പറയുന്നത് റീസൺ എന്താണെന്നൊന്നും ഇരിക്കാണ്ട് തടഞ്ഞിരിക്കാണ്ട് അത് പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങ് പോരുന്നു അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പോസിറ്റീവ് പ്രഷർ ടെക്നിക്ക് ആണ് മറന്നു പോരുത് മൂക്കിക്കൂടെ ചില ആൾക്കാർ പോസിറ്റീവ് പ്രഷർ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴേ ഇതിൻ്റെ ഓക്സിജൻ കൊടുക്കുന്ന ടെക്നിക്ക് അല്ലേ അതും ഇത് പോസിറ്റീവ് പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് എയർ കൊടുക്കും എന്നാ പറയുക അപ്പം അങ്ങനെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി പോകരുത് പോസിറ്റീവ് പ്രഷർ ടെക്നിക്ക് പറയുമ്പോൾ ചൈൽഡ് ഈസ് റിസ്ട്രെയിൻ ഇൻ അപ്രൈഡ് പൊസിഷൻ ആറ്റ് ഫ്യൂ ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് നേസൽ ഡി കൺജസ്റ്റൻ പ്രോപ്പർ സെക്ഷൻ ടു വിഷലൈസേഷൻ ഫോറിൻ ബോഡി കേവ്ഡ് ഹൂക്ക് ഈസ് പാസ് ബിയോണ്ട് ദി എഫ് ബി ആൻഡ് ഗ്രാജുവൽ ഡ്രോൺ ഫോർവേഡ് ആൻഡ് റിമൂവ് കംപ്ലീറ്റ്ലി അതായത് നമ്മൾ കുട്ടികളെ അപ്രൈറ്റ് പോസിഷനിലേക്ക് ഇരുത്തുക ഫ്യൂ ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് നേസൽ ഡി കൺജസ്റ്റൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക പ്രോപ്പർ സെക്ഷൻ ടു വിഷലൈസ് എഫ് ബി അതായത് ഫോറിൻ ബോഡിനെ കാണാൻ നന്നായിട്ട് സെക്ഷൻ പ്രോപ്പർ സെക്ഷൻ കൊടുക്കുക കേവ്ഡ് ഹൂക്ക് ഈസ് പാസ് ബിയോണ്ട് എഫ് ബി കേർവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതായത് ഇതുപോലെ കേർവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഗ്രാജുവലി ഡ്രോ ഫോർവേഡ് ആൻഡ് റിമൂവ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബാക്കിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഫുംബിലേക്ക് വലിക്കുക കളയുക അത് പോസിറ്റീവ് മെത്തേഡ് ഇത് വേറെ മെത്തേഡ് നമുക്ക് നേസൽ ഡി കൺസ്റ്റൻ ഒഴിച്ചിട്ട് സെക്ഷൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ സാധനം കയറ്റി വെച്ചിട്ട് വലിച്ചിങ് എടുക്കാം കോവിഡ് ഹൂക്ക് വെച്ച് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വേറൊരു ടെക്നിക്ക് ആണ് സോ ഇതൊക്കെ നോർമലി ചുമ്മാ വെറുതെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പോകാന്നേ ഉള്ളൂ അത് കലിട്ട് പഠിക്കണമെന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അതിനകത്ത് സോ ലരഞ്ചിൽ ഫോറിൻ ബോഡീസ് ആണ് ലരഞ്ചിൽ ഫോറിൻ ബോഡി ആണെങ്കിൽ ലരഞ്ചിൽ ഫോറിൻ ബോഡി യൂഷ്വലി കോസ് കംപ്ലീറ്റ് ഓർ പാർഷ്യൽ എയർവേ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഒന്നുകിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ പാർഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എയർവേ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുവാണ് ലരഞ്ചിൽ ഫോറിൻ ബോഡീസ് ഇപ്പോഴും ആലോചിക്കുക ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിന് അതിൻ്റെ ബേസിക് ലെവൽ മതി പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാതിരിക്കാനോ എഴുതാതിരിക്കാനോ പറ്റത്തില്ല സോ സിംറ്റംസ് സ്ട്രോയിഡ് അപ്നോമൽ ഹൈ പിച്ച് മ്യൂസി മ്യൂസിക്കൽ ബ്രീത്തിങ് സൗണ്ട് കഫ് ഹോസ്നെസ് ഡിസ്നോസിയ ആൻഡ് ഓഡിയോ ഫാഗിയ ആൻഡ് ഡിസ്ഫാഗിയ ആൻഡ് അഫോനിയ അപ്പോൾ സോ നോർമലി സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഏതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ലരഞ്ചിൽ ഫോറിൻ ബോഡീസ് ലരഞ്ചിയിൽ ഫോറിൻ ബോഡീസ് കയറുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ സ്ട്രോഡലാണ് അപ്നോമൽ ഹൈ പിച്ച് മ്യൂസിക്കൽ ബ്രീത്തിങ് സൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ ശബ്ദമില്ല ആ ശബ്ദം ശബ്ദം കേട്ടോ ആൻഡ് കഫ് ഹോർസസ് ഡിസ്ഫോണിയ ആൻഡ് ഓഡിയോ ഫാഗിയ ഓർ ഡിസ്ഫാജിയ ആൻഡ് അഫോണിയ ഇത്രയുമാണ് നോർമലി സിംറ്റംസ് ഒക്കെ കാണാറുള്ളത് സോ മാനേജ്മെന്റ് പറയുവാണെങ്കിൽ ഹെമിൽ മാനൂർ ആണ് ഹെമിൽ മാനൂർ എനിക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ തോന്നുന്നു നമ്മൾ ആദ്യം മുതലേ പറയുന്നതാണ് ബാക്കിൽ നിന്ന് പിടിക്കുക മേലോട്ട് വലിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ഇല്ലേ സോ അത് തന്നെയാണ് ഹെമിലിക് മാനൂർ വരുന്നത് എക്സ്റേ സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂനൊക്കെ ലരഞ്ചോസ്കോപ്പി ആൻഡ് ട്രാക്കോട്ടോമിയാണ് ഇത് മാനേജ്മെന്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് മാനേജ്മെന്റിൽ ആകപ്പാട് ഈ ഹെമിലിക് മാനൂർ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അത് വീണ്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഞാൻ അപ്പൊ അതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഓൾഡി ഹെമിലി
അറ്റൻഷൻ സീക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ കണ്ണിൽ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണ് തിരും വരുത്ത് അങ്ങനെയുള്ള ബേസിക് ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ കണ്ണ് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ വേറെ എക്സ്ട്രാ പറയുവാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കൊറോസി സബ്സ്റ്റൻസുകളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെയാണ് കണ്ണകത്ത് വീഴുന്നതെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യുക എമർജൻസി ഒരു മെഡിക്കൽ സീക്കിങ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിൻ്റെ ഇതിൽ നമ്മൾ പോയിസണസിൽ ഈ കൊറോസി മെറ്റീരിയലൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ ബാക്കി തന്നെയാണ് ഇവിടെ കൂടുതലും എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇയറും നോസുമാണ് ഐ ഇവിടെ അധികം പറയുന്നില്ല കാര്യം ഐനെ പറ്റി അധികം പറയാനില്ല കൂടുതലും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇയറും നോസിൽ മാത്രമാണ് ഐക്കകത്ത് ഫോറിൻ ബോഡി വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ വാഷ് ചെയ്യുക പിന്നെ മെഡിക്കൽ അറ്റൻഷൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കൂടുതൽ തിരുമരുത് അങ്ങനെ ഐസ് പാക്ക് ഒന്നും വെക്കരുതെന്നും അധികം ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ സോ അതുകൊണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് പറയുന്നില്ല അതായത് നമ്മുടെ ഈ സിലബസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല കാര്യങ്ങളും അത് അസച്ച് എന്താണോ ടോപ്പിക്ക് സിലബസ് അത് തന്നെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് എന്ന അധികം ഒന്നും പറയാനില്ല നമ്മൾ എല്ലാം തള്ളുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ എല്ലാം ഗ്യാസ് എഴുതുന്ന ആൾക്കാരാ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് വേണ്ട എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആഡും ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്താണ് പോയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ സോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് കൺസിഡർഡ് എ ഫോറിൻ ബോഡി ഇൻ ദ കണ്ടക്ട്സ് ഓഫ് മെഡിക്കൽ ടെർമിനോളജി എനി സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ ദ ബോഡി ഫോർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പർപ്പസ് തെറ്റ് ആൻഡ് ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് ലൊക്കേറ്റ് ഇൻ ദ ബോഡി വേർ ഇറ്റ് ഡെസ് ഇൻ ബിലോങ് അല്ലെ എവിടെയാണോ പാടില്ലാത്തത് അത് അതിന് നമ്മൾ ഫോറിൻ ബോഡി പറയാ ഈ നാച്ചുറൽ ലൊക്കറിംഗ് എലമെന്റ് ഇൻ ബോഡി തെറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ഡൈസിസ്റ്റം തെറ്റ് So, in what age group do most airway foreign body aspiration typically occurs? Adult aged 20 to 30 years, child children aged than 50 years, elderly individual aged 65 and above, teenagers aged 50 to 90 years. That is child age, younger than, uh, younger than 15 age years. And among children, which age group is the most susceptible to airway foreign body aspiration? Uh, infant age 0 to 6 years. To, uh, totals age 1 to 3 preschoolers age 4 to 5 years school age children age 6 to 12 adu ed group laan kooda suspectable 1 to 3 age aanu nammal suspect cheynathu what is the recommend into step when dealing with an insect that has caused pain and intense irritation adu intense idu idaakunnund allengil nammade edengil keeri irippund adu bayangara irritation undaga nammal endha cheya nammal enna kollu velli adhyam konnane sheshana porthadukka alle so attempt to catch the insect away from the identification that apply an over the counter pain relief that kill the insect using a household remedy like oil or chloroform water alle wait for irritation to subside naturally that appo id uttaram c so why is not advisable to attempt to catch the insect alive when it cause pain and intense irritation endu kondu nammal cheyan paadilla annalad insect that cause irritation are typically harmless that catching insect alive is too difficult and time consuming difficult aanu time consuming enu parayan vattilla attempt to catch them alive may increase the risk of injury adu seriyana alle so option c aanu correct aitulladu what is the consequence of exposure to substance uh, composed of heavy metal like mercury zinc silver nickel cadmium and lithium in the nasal cavity adha uh, battery nammal battery parna pa samsarichathana so improves nasal air flow severe destruction of nasal spectrum enhance olfactory sensitivity strengthen nasal cartilage appo edayirunnu severe destruction ingenalla sambhavangal keri endana severe aitulla destruction aanu ഉണ്ടാവുക ഹൗ ഡു സബ്സ്റ്റൻസ് കോമ്പോ കമ്പോസ്റ്റ് ഓഫ് ഹെവി മെറ്റൽ അഫക്ട് ദ നേസൽ ടിഷ്യൂ ലീഡിങ് ടു സിവിയർ ഡാമേജ് നേസൽ ടിഷ്യൂ അഫക്ട് ചെയ്ത് സിവിയർ ഡാമേജ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഉള്ള കാര്യമാണേ പറയുന്നത് സോ ദേ പ്രൊമോട്ട് ടിഷ്യൂ റീജനറേഷൻ ആൻഡ് റിപ്പയർ ദേ ഹാവ് നോ ഇമ്പാക്ട് ഓൺ നേസൽ ടിഷ്യൂ ദേ കോസ് ഇൻഡൻസ് ലോക്കൽ ടിഷ്യൂ റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് ലിക്വിഫാക്ഷൻ ഓഫ് നെക്രോസ് അല്ലെ നമ്മൾ ഡയറക്ട്ലി അവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞല്ലേ ഹെവി മെറ്റൽസ് നേസൽ ടിഷ്യൂ അഫക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ലിക്വിഫാക്ഷൻ ഓഫ് നെക്രോസും ലോക്കൽ ടിഷ്യൂ അല്ലെ ലോക്കൽ ടിഷ്യൂ ആൻഡ് ലിക്വിഫാക്ഷൻ നെക്രോസ് ഉണ്ടാവും ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു സോ ഇത്രയും ആണ് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അധികം ഒന്നും പഠിക്കാനില്ല ഇനിയിപ്പോൾ അയ്യൻ്റെ ഇത് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ക്ലാസ് വെക്കുന്നുണ്ടാവും അതിൽ നമുക്ക് ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഞാൻ അധികം നോട്ടുകൾ നോക്കി അപ്പം എല്ലാ നോട്ടും നോക്കിയപ്പോൾ അതിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഇയറിൽ വരുവാണെങ്കിൽ കണ്ണ് കയ്യക്കരുത് വാഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ എക്സ്ട്രാ ഒന്നും പറയുന്നില്ല എനിക്ക് ഒരു എനിക്ക് ഫീസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത് അതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും എന്ന് തോന്നുന്ന നോട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മളത്
എംഫസൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല സോ ഒരു ഫീസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമുക്കത് ഓക്കെ ആണെന്നുള്ള നോട്ട് ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ആ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഈ ഐൻ്റെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം കേട്ടോ സോ നോക്കട്ടെ മാക്സിമം ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സോ എല്ലാം നോക്കിയപ്പോൾ ഈ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഗ്യാസ് പറയുന്നത് പോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാണ്ട് വേറെ നമുക്ക് ഈ പി എസ് സിൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുമില്ല ഇനി ചോദിച്ചിട്ടുമില്ല ഐൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ ബേസിക്കൽ നോട്ട് കാണുന്നത് നമുക്ക് ആ നോട്ട് അങ്ങനെ ഫീസുകൾ ഒരു നോട്ട് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ഓൺ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം സോ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഏകദേശം മുക്കാലും കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഈ കുറേ പ്രിൻസിപ്പൾസ് അങ്ങനെയൊക്കെ പഠിക്കേണ്ടി വരുള്ളൂ സോ നന്നായിട്ട് വായിക്കുക ജസ്റ്റ് വായിച്ച് പോയാൽ മതി അധികം അങ്ങനെ ഈ കുത്തിയിരിക്കണം ഞാൻ പറയുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക